Alors, on est rendu au dernier sujet dans cette unité. Le dernier sujet est encore au sujet de l'énergie, qui est pourquoi je l'ai mis avec ce paquet de calculs, uh, mais c'est aussi au sujet des lois qui ont affaire avec l'énergie. Et ces lois s'appellent les lois de la thermodynamique. Uh, thermo veut dire chaleur et dynamique veut dire les choses qui changent. Uh, alors, sur la première page, j'ai mis quelques photos. Uh, ces deux photos ici sont des photos des moteurs. Et on va parler à la prochaine page au sujet des moteurs. Uh, mais les moteurs seront notre exemple uh, d'appareil utilisé dans la vie qui démontre les lois de la thermodynamique. Ensuite, en bas, j'ai mis une photo uh, de quelque chose qui représente une machine à mouvement perpétuel. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une de ces choses? Oui. Où est-ce que tu l'as vu? Sur l'Internet, oui. Alors, j'ai vu une machine de mouvement perpétuel actuel. Uh, C'était à la musée Smithsonian dans, uh, aux États-Unis. Ça, c'est une place fantastique, par exemple, à voyager si jamais vous avez la chance. Uh, mais une machine à mouvement perpétuel qui est représentée par cette chose ici, uh, c'est une machine qui bouge constamment. Ça n'arrête pas à bouger. Alors, je vous demande cette question. Est-ce que c'est actuellement possible d'avoir une machine à, à mouvement perpétuel? Quelque chose qui va continuer à bouger même si je n'ajoute pas de, de la force uh, pour que ça continue. Oui, on aurait besoin de donner la force pour commencer la machine, ça c'est vrai. Oui. Alors, si on dit non, on va peut-être mentionner la friction, la gravité, les forces qui agissent contre les objets qui sont en mouvement. Maintenant, j'ai mis une photo d'une machine à mouvement perpétuel. Donc, évidemment, quelqu'un a arrivé à construire une de ces choses, ou une une machine qui est presque perpétuelle. Uh, Est-ce que vous sachez comment ça fonctionne, cette machine ici? Quelque chose a été enlevé. Oui, tu sais? Alors, si on dit oui, C'est possible d'avoir une machine qui bouge de façon perpétuelle s'il si y a de la force qui continue à agir sur l'objet. Alors, si, comme Thomas a dit, il y a des petites masses sur les barres, alors chaque fois qu'une masse tombe, ça force une autre à monter, etc., on peut utiliser la gravité pour nous aider. Il y a une autre façon de dire oui. Est-ce que quelqu'un connaît peut-être un autre endroit où on n'a pas besoin d'ajouter de la force, mais un objet va continuer à bouger dans l'espace? Alors, si on a une vide ou un vacuum, comme existe dans l'espace, où il n'y a pas de friction et il n'y a pas de gravité, là, quelque chose pourrait se déplacer de façon perpétuelle. Alors, je veux vous rappeler que dans l'espace, les machines euh, ont besoin de la force pour commencer leur mouvement, mais après ça, ils peuvent continuer à se déplacer. Et le mot qui décrit ça, c'est le mot « inertie ». Alors, on a mentionné ce mot loin dans le passé quand on a décrit les Newton et la force et le fait que les objets continuent à se déplacer sauf si une force va leur arrêter. 
Maintenant, puisque cette réponse oui n'existe pas naturellement sur notre planète, il n'y a pas un vide ou un vacuum sur notre planète, sauf si on va le créer de façon artificielle, qui est possible, nous allons concentrer sur la réponse non. Et on va discuter l'énergie et la chaleur. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup mentionné qu'est-ce que la chaleur a à faire avec tout ceci. Mais je vais vous donner une petite expression. L'énergie gaspillée. On ne peut pas détruire l'énergie. Elle ne peut pas disparaître. Mais l'énergie peut certainement être gaspillée. Gaspiller veut dire « wasted ». Alors, il y a, dans beaucoup de différents exemples, de la chaleur qui est produite comme un sous-produit. On ne veut pas actuellement la chaleur, mais elle est là de toute façon. Et à cause de ça, nous pouvons voir pourquoi une machine à mouvement perpétuel ne peut pas exister sans, un, sans la vide, sans le vacuum. Alors, si vous allez à, à la prochaine boîte dans vos notes, on va discuter les engins ou les moteurs. En premier, je veux vous montrer la conversion d'énergie qui est supposée arriver dans les engins ou dans les moteurs. Dans le passé, on avait des moteurs à vapeur. Alors, euh, dans les trains, par exemple, dans le passé, on chauffait de l'eau et ce vapeur d'eau est ce qu'on a utilisé pour créer notre énergie cinétique, le mouvement. Alors, c'est possible de prendre la chaleur, la chaleur va faire tourner la turbine, la vapeur va faire tourner ça, et donc le train peut se déplacer. Dans les moteurs modernes, euh, plutôt comme les moteurs que vous trouvez dans un automobile, par exemple, on utilise des combustibles fossiles. Ça, c'est l'énergie chimique. C'est l'énergie chimique parce qu'on n'a pas l'énergie de nos combustibles fossiles jusqu'à ce qu'on fasse une réaction chimique avec eux. Et encore, on aimerait créer l'énergie cinétique, le mouvement. Maintenant, aux deux places où j'ai écrit le mot cinétique, je pourrais également mettre le mot mécanique. Parce que c'est très vrai que le train ne va pas être à la surface de la planète à chaque minute qu'il voyage. Donc, il y a certainement une combinaison d'énergie cinétique et potentielle la majorité du temps. Alors, je viens de vous dire que chaque fois que l'énergie est convertie, on produit de la chaleur. Alors, ça c'est ce que cette phrase dit. Les conversions d'énergie produisent de l'énergie gaspillée en forme de chaleur. Alors, dans notre train à vapeur, est-ce que toute la vapeur va devenir de l'énergie cinétique? Et la réponse, c'est non. Beaucoup de la vapeur va sortir dans l'environnement, va chauffer l'air autour de lui et ne va pas devenir de l'énergie cinétique. Alors, ainsi que de produire ça, on produit aussi la chaleur. Même chose ici, on produit la chaleur. Donc, si je pourrais vous montrer avec des chiffres imaginaires qu'est-ce qui est en train d'arriver, dans les moteurs à vapeur, par exemple, si je mets 100 joules d'énergie euh, thermique, énergie de vapeur, qu'est-ce qui va arriver à ce 100 joules? Bien, peut-être 25 joules vont actuellement faire l'énergie cinétique et l'autre 75 
vont aller produire la chaleur dans l'environnement, dans l'air, dans la cabine du train. Alors, ceci illustre deux choses. Ça illustre en premier que l'énergie ne peut pas disparaître. J'avais 100 joules au début, j'ai 100 joules à la fin, mais ça illustre que lorsque je convertis l'énergie, je ne vais pas toujours avoir ce que je veux. Je vais avoir d'autres types d'énergie aussi. Alors, en bas, où je vais retourner, s'il y a de la chaleur, ça cause l'expansion du métal et beaucoup de friction. Et on sait, si on a de la friction, ça va arrêter le mouvement, mais aussi ça peut endommager le moteur. Alors, beaucoup de la recherche dans des machines qui utilisent des moteurs est basée sur comment éliminer la chaleur en excès. En autre mot, comment gaspiller moins de mon énergie. Euh, J'ai mis deux photos là parce qu'il y a vraiment deux façons. Nous pouvons employer les lubrifiants. Un lubrifiant serait quelque chose comme de l'huile. Les lubrifiants euh, aident les parties du moteur à ne pas avoir beaucoup de friction entre eux. Donc, les lubrifiants réduisent la friction, qui veut dire moins de chaleur. S'il y a moins de chaleur, il y a moins d'énergie qui est gaspillée. L'autre façon que j'ai illustrée ici, c'est quelque chose qui va refroidir le moteur. Alors, peut-être que vous connaissez dans les moteurs, il y a souvent des fluides, dépendant du type de moteur, il y a différents types de fluides. Mais on a besoin de refroidir les choses. Alors, on peut employer des fluides, on peut employer des radiateurs. Si jamais vous avez été dans un bâtiment qui est un peu plus ancien, euh, souvent on ne chauffait pas les maisons avec de l'air, mais avec de l'eau qui circulait. Je sais, j'ai habité dans un appartement à Calgary et on avait uh, la chaleur par un radiateur. Pouvez-vous arrêter? Sérieux? Uh, et la façon que mon appartement était chauffé était parce que l'eau chaude circule dans des tuyaux uh, et ça, c'est ce qui donne la chaleur à l'air qui entoure. Alors, un radiateur peut réchauffer une salle, mais de la même façon, peut aider à laisser la chaleur sortir du moteur. Alors, avec des radiateurs ou des fluides, nous pouvons refroidir le moteur. Donc, ça veut dire moins de chaleur, qui est notre objectif. Alors, si vous voyez ici, il n'y a pas un calcul qui est nécessaire. J'ai employé des chiffres simplement pour illustrer quelque chose. Mais ce sujet serait quelque chose que je vous demanderai d'expliquer avec des mots. Maintenant, pour qu'on soit capable de discuter très bien quest ce qui se passe avec l'énergie et avec la chaleur, il y a deux lois qu'il faut qu'on discute. Ce sont les lois de la thermodynamique. J'emploie ces lois non seulement dans ce cours, on les discute en biologie 20, on les discute en chimie, alors ces lois reviennent dans beaucoup de différents cours. La première loi, c'est que l'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Mais on peut changer sa forme. Ça, c'est la première loi de la thermodynamique. Si je voudrais redire cette loi avec de différents mots, je pourrais sommariser cette loi en disant « L'énergie à l'entrée 
égal l'énergie à la sortie. Alors, l'énergie qui entre dans une machine doit être égale à l'énergie qui sort d'une machine. Alors, j'ai une petite faute d'une personne. Euh, nous sommes un exemple d'une machine. On utilise de l'énergie et on fait quelque chose avec ça. Ici, j'ai cinq unités d'énergie qui entrent dans la personne. Maintenant, il y a seulement quatre unités qui ont été utilisées. L'usage peut être, par exemple, pour faire la contraction des muscles. Ça serait un exemple de comment on utilise notre énergie. Et j'ai démontré qu'il y a seulement quatre qui sont utilisés pour ça, mais ça ne veut pas dire que la cinquième unité d'énergie est disparue. Une unité a été emmagasinée. Donc, mathématiquement, 5 est égal à 4 plus 1. 5 est entré et je sais encore où se trouvent toutes les 5 unités d'énergie. Ils ne sont pas tous à la même place. On ne les a pas utilisés pour la même chose, mais ils sont tous là. La deuxième loi de la thermodynamique dit qu'aucune conversion d'énergie n'est 100% efficace. Alors, j'ai mis une photo à côté uh, d'une ampoule incandescente. Uh, C'est rare qu'on voit les ampoules incandescentes à ces jours uh, parce que ces ampoules ne sont pas très efficaces. Dans une ampoule incandescente, voici à peu près ce qui se passe. Si je mets 100 joules d'énergie électrique pour allumer l'ampoule, en général, à peu près 10 joules vont faire la lumière et les autres 90 vont faire la chaleur. Maintenant, ça, c'est une approximation. Il y a des ampoules incandescentes qui sont mieux que ça ou qui sont plus pires que ça. Mais, on a de la chaleur qui est produite. Lorsqu'on utilise le mot « efficace », ce qu'on veut dire, c'est que 100 de l'énergie qui entre dans le système ne devient pas de l'énergie utile. Alors, je vais nommer ce 100 ou ce 10 joules l'énergie utile. Ça, c'est l'énergie que je veux. Et je vais nommer cette chaleur l'énergie inutile. Maintenant, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est vrai que la majorité du temps, la chaleur est de l'énergie inutile. Ah, il y a des cas, par exemple, où ce n'est pas. Si jamais vous avez employé ou vu ah, un four Easy Bake, Easy Bake Oven, ah, les fours Easy Bake utilisent ce principe à leur avantage. Dans un four Easy Bake, c'est la chaleur produite par l'ampoule qui va cuire vos petits biscuits. Ah, c'est vrai. Ça, c Alors, ce n'est pas que la chaleur est inutile, c'est simplement que dans la majorité des machines, ce n'est pas ce type d'énergie qu'on essaie de produire. Alors, lorsqu'on dit qu'une conversion d'énergie n'est pas 100% efficace, on veut dire que de l'énergie devient inutile. Ce n'est pas le type que j'ai essayé de produire. Maintenant, puisque c'est presque toujours la chaleur, c'est sur ça qu'on va concentrer. Pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec la chaleur, la chaleur va toujours voyager d'un objet chaud vers un objet froid. Alors, j'ai mis une poêle là pour illustrer ce principe. Si vous voulez cuire quelque chose sur votre poêle, 
elle devient chaud. Ensuite, cette chaleur va vers votre nourriture qui n'est pas aussi chaude. Alors, ça, c'est ce qui se passe avec les deux lois. Si je peux illustrer ces deux lois avec comme un petit diagramme, voici ce que je dessinerai. Je dessinerai une balance ici. Et je démontrerai que à la gauche et à la droite, c'est égal. Alors, un côté n'est pas favorisé envers l'autre. Et je démontrerai que à la fin, un peu de l'énergie n'est pas la forme que je voulais. Alors, si par exemple, au début, j'avais de l'énergie électrique et je voulais produire la lumière, mais j'ai aussi produit un peu de chaleur. Cela illustre les deux lois. C'est égal au début et à, à la fin, mais à la fin, je n'ai pas tout la lumière qui est ce que je voulais. J'ai un peu de chaleur qui est de l'énergie inutile. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Alors, je vais vous demander, euh, c'est sur la même page pour vous, mais simplement de regarder cette dernière boîte. Le principe de rendement, on pourrait remplacer ce mot avec « efficacité ». Et c'est relié à la deuxième loi. Si je veux calculer l'efficacité de quelque chose, c'est essentiellement un pourcentage. Le rendement, c'est où tu prends l'énergie utile sortie, l'énergie totale d'entrée, et tu le multiplies par 100. Donc, c'est un pourcentage. Comme si tu veux savoir qu'est-ce que tu as eu sur un test, tu prends ta note, tu le divises par le total et tu multiplies par 100. Alors, est-ce que c'est vraiment une formule? Pas vraiment, c'est juste que je vous montre comment calculer un pourcentage. J'ai défini c'est quoi énergie utile et non utile. Un dispositif, on pourrait dire appareil aussi, ça veut dire device en anglais. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse pendant quelques minutes, euh, c'est qu'avec les transformations qui sont dans la petite photo, on a euh, de la crème glacée qui devient le mouvement, le soleil qui devient quelque chose dans un arbre, euh, l'essence qui fait bouger un automobile euh, et l'électricité, et ça c'est un four qui fonctionne. Euh, j'aimerais que vous faites des calculs simulés de rendement. Alors, je vais vous donner un montant initial d'énergie dans tous les cas et je vais vous montrer combien d'énergie est sortie et j'aimerais que vous me dites le rendement. Alors, vous avez votre énergie entrée et votre énergie utile de sortie. Alors, j'aimerais que vous calculez le rendement et que vous me dites pour chacun quel serait le type d'énergie inutile qui a utilisé le restant de l'énergie d'entrée. Alors, j'ai placé au tableau déjà la réponse au calcul. Uh, deux petites choses que j'aimerais vous dire. 
si peut-être vous avez fait le calcul de la façon inverse. Et des fois, euh, lorsqu'on lit une question de mots, ce n'est pas super évident lequel est entré, lequel est sorti, et on peut faire une faute. Le rendement ne peut pas être plus grand que 100%. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir plus que 100% de ce que tu as commencé avec. Alors, si jamais tu fais un calcul de rendement et tu trouves que ta réponse est plus que 100%, ce n'est pas la bonne réponse. C'est impossible d'avoir un rendement qui est plus que 100%. Alors, dans toutes les transformations, j'ai pris ce chiffre et j'ai divisé par l'énergie d'entrée. Alors, généralement, c'est un chiffre assez petit divisé par un chiffre beaucoup plus grand. Et ça, c'est comme ça, comme, comment tu peux reconnaître le calcul. Maintenant, sur le côté inutile, c'est vrai que le pourcentage serait le restant. Alors, ce pourcentage serait 52, celui-là 83, celui-là 80, celui-là 70. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est quel type d'énergie est l'énergie qui est inutile. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est ceci. C'est très possible que ici et ici et ici, vous avez dit la chaleur. La chaleur est très typiquement le type d'énergie qui est produite, qui n'est pas utile dans un scénario donné. Donc, lorsqu'on mange une crème glacée et on utilise ça pour produire le mouvement, il y a beaucoup de chaleur produite lorsqu'on digère, lorsque nos muscles font des contractions. Lorsque l'énergie du soleil est convertie en énergie chimique par un arbre qui fait la photosynthèse, il y a de la chaleur qui est produite par différents processus, etc. Lorsque l'énergie chimique est brûlée pour faire bouger ton automobile, c'est certain que la chaleur est produite. Mais dans le dernier, je veux la chaleur. C'est mon four que je suis en train d'opérer. La chaleur ne peut pas être l'énergie inutile. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme énergie inutile là? Alors, je vais vous donner une question guidant. Est-ce que tu vois quelque chose lorsque ton four fonctionne? La lumière. Alors, la lumière peut être notre énergie gaspillée. Je ne voulais pas la lumière. Je n'ai pas besoin de voir que ma, ma nourriture est en train de cuire. Mais lorsque le four s'allume, c'est rouge, tu peux le voir. Ça, c'est un type d'énergie qu'on n'est pas en train d'utiliser pour cuire notre nourriture. Alors, ça, c'est un exemple où la chaleur n'est pas l'énergie inutile. Ce n'est pas très typique, mais c'est possible. 